بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس سو بیس کے ماہ فروری اور مارچ میں تحریک منہاج القرآن کی رفاقت سازی کی مہم جاری ہے اور جس کے لیے منہاج القرآن بھی ملی غیر معمولی تگ و دو کر رہی ہے اس موقع پر میں ان تمام بہنوں اور بیٹیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں جنہوں نے تحریک منہاج القرآن کی رفاقت اختیار کی ہے اور منہاج القرآن بھی ملیق کی دعوت پر اس عظیم عالمگیر مصطفی مشن کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا ہے یہ ایک عالمگیر فیملی ہے امت مسلمہ کے اندر ایک بڑا عظیم بابرکت کافلہ ہے جو روحانی اعتبار سے نہ صرف حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے جڑا ہوا ہے نسبت ارادت کے ساتھ بلکہ خود بارگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل ہے اور فیوزات محمدیہ کے ساتھ یہ قافلہ یہ مشن یہ تحریک اور اس کا ہر فرد مالا مال ہو رہا ہے اگر اس کی تعلیمات پر عمل رکھے اگر اس کے پاس صدق اور اخلاص کے ساتھ تمسک ہو اس کے پاس اگر استقامت کے ساتھ ان تعلیمات پر گامزن رہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بڑی برکات حسنات اور خیرات نصیب ہوتی ہیں اس وقت دنیا ہر اعتبار سے زبال کا شکار ہے اعتقادی اعتبار سے گمراہی کا فروغ ہے فکری اعتبار سے انتشار ہے عملی اعتبار سے کمزوری اور زوال ہے اخلاقی اعتبار سے بہت بڑا انحطاط ہے لوگ اللہ کی بارگاہ سے رشتہ ابدیت کو کاٹ چکے ہیں ایک آزاد زندگی مادر پدر آزاد زندگی کی طرف مادیت کی دنیا کھینچ کے لے جا رہی ہے حضور علیہ السلاۃ السلام کی بارگاہ اقدس سے محبت اور اتباع اور مطابعت کا جو رشتہ ہے اور غلامی کا جو رشتہ ہے وہ کمزور پڑ چکا ہے قرآن مجید کے ساتھ تعلق کمزور پڑ چکا ہے کہ لوگ قرآن مجید کے ساتھ جڑیں حضور علیہ السلاۃ السلام کی حدیث و سنت کے ساتھ جڑیں اس سے انوار حاصل کریں ان کے ذریعہ اپنی زندگیوں کے اندھیرے دور کریں ان کے ذریعہ اپنی زندگی کی اصلاح کریں اپنے اعمال درست کریں اپنے احوال درست کریں اپنے اخلاق درست کریں اور یہ نور پھر آگے نسلوں کو منتقل ہو ہم اپنے اس مبارک منبع سے کٹ گئے ہیں لہذا آپ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور اس قافلے میں شریک ہوئے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور ساتھ ہی یہ تلقین کرتا ہوں کہ قافلے میں شریک ہونا اس عالمگیر مشن کا ایک حصہ بن جانا فقط اتنا کافی نہیں ہے اس کے بعد آپ اپنے اوپر اس دعوت کی ذمہ داری لے لیں اللہ رب العزت نے جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اور آپ کی وساطت سے آپ کی امت کے ہر فرد سے فرمایا اد او الا سبیل رب کا بل جب آپ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں اللہ کے ساتھ رشتہ بندگی کی اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں رشتہ بندگی کو استوار کرنے مضبوط کرنے کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں حضور علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ اپنا ربط محبت اور ربط اتباع مضبوط کر لیتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق اقتصاب فیض کا مضبوط کر لیتے ہیں تو آپ کے اوپر سب سے پہلے ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری عائد ہو جاتی پھر آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان تعلیمات کا فہم حاصل کریں ان کو پڑھیں اس کا فہم حاصل کریں اس میں تدبر کریں اس میں تفکر کریں پھر جو سمجھیں اس پر عمل کریں تاکہ زندگی عملاً اس کے نور کے ساتھ منور ہو اور جب عمل کریں تو پھر اس پیغام کو آگے پہنچائیں تاکہ اس خیر میں اور لوگوں کو بھی شریک کریں تو اب آپ خود رفیق ہی نہیں بنے بلکہ دائی بن گئے ہیں اس دعوت کو جتنا آگے پہنچائیں گے اس ساری خیر کا جو ثواب ان کو بھی ملے گا اور آپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا اسی طرح اللہ رب العزت استقامت کا راستہ کھولتا ہے 
جب آدمی ایک دعوت خیر کو قبول کر کے زندگی میں پریکٹس کرتا ہے اس کو عملی جامع پہناتا ہے ہر روز اس کی مشق کرتا ہے تو اسی سے استقامت نصیب ہوتی ہے اور استقامت کے ساتھ پھر ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کے پاس اللہ رب العزت کے فتوحات اور فیوزات نصیب ہوتے ہیں اور مالا اعلیٰ کی برکات کا دروازہ دل پر روح پر کھلتا ہے اللہ رب العزت آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے اور اس سلسلہ خیر میں منسلک ہونے کے باعث اللہ پاک آپ کے لیے خیر کو مقدر کر دے اور ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ کرے اور ظاہری اور باطنی برکات سے آپ سب کو مالا مال کرے آپ ایک عظیم فیملی کا حصہ بنے ہیں اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے کہ دین مبین اسلام اور دعوت محمدی اور نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لحاظ ہے اور برم ہے عملا اپنی زندگی میں اس پہ پورا اترے والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ